সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ন্যাশনাল কলেজ আয়ত অনলাইন ক্লাসে এখন আমার বিষয় হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সেই প্রথম অধ্যায়ে গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম তোমাদের সমীকরণ প্রমাণের উপরে একটি অঙ্ক করাবো আজকের সেই সমীকরণ প্রমাণ এর উপরে একটি অঙ্ক করাবো যেটাকে কেউ কেউ বলে সমীকরণের প্রমাণ এ সমান সমান এল প্লাস ওই এটার প্রমাণ আবার কেউ কেউ বলে টেবুলার সামারি এটি যাই হোক আমরা সেই টেবুলার সামারি আজকে দেখাবো তাহলে আমি সর্বপ্রথম তোমাদের সামনে একটি প্রশ্ন দেখাচ্ছি এই প্রশ্নটি দেখার পরে আর যারা বাবা অনলাইন ক্লাসে আছো তারা একটু দেখবে মা যে তোমাদের শব্দ ঠিক আছে কিনা বা দেখা যাচ্ছে কিনা কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে একটু দেখো আচ্ছা রোল লেখেছ ধন্যবাদ মা একটু দেখো তাহলে এখানে কি লেখা আছে দেখো লেখা আছে আচ্ছা দেখো কি লেখা আছে যে তোমার মিস্টার সজীব একজন পাইকারি ব্যবসায়ী মিস্টার সজীব একজন পাইকারি ব্যবসায়ী পাইকারি ব্যবসায়ী দু সালে তার জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নির্মূলিকিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় কি দেখা যাচ্ছে মিস্টার সজীব একজন পাইকারি ব্যবসায়ী দু সালে জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নির্মূলিকিত ঘটনাগুলো সংগঠিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী যারা তোমরা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছ তারা তোমাদের রোলগুলো দিয়ে দিবে কারণ এখানে রোলগুলো নলে দেখা যায় না দেখো এখন আমি তোমাদের যেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো যাই হোক এখন দেখা যাচ্ছে তোমাদের রোলগুলো মিস্টার সজীব একজন পাইকারি ব্যবসায়ী দু সালে জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নির্মূলিকিত ঘটনাগুলো সংগঠিত হয় দু হাজার উনিশ জানুয়ারি এক নগদ এক লাখ টাকা এবং তিরিশ হাজার টাকা আড্ডাপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয় তাহলে দেখো এটা তো অবশ্যই লেনদেন তাই না দু সালে পয়লা জানুয়ারি মানে জানুয়ারি এক নগদ অঞ্চে এক লাখ টাকা তিরিশ হাজার টাকা আড্ডাপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তাহলে তুমি যদি এখানে বলো তাহলে কোন কোন হিসাব জড়িত বলো নগদান হিসাব আড্ডাপত্র হিসাব আর মূলধন হিসাব এটা তো লেনদেন তাই না এখানে কোন হিসাব জড়িত আছে নগদান হিসাব নগদান কি সম্পদ আড্ডাপত্র আড্ডাপত্র হিসাব আড্ডাপত্র সম্পদ আর এক তারিখে যেগুলো নিয়ে যেসব সম্পত্তি নিয়ে মালিক ব্যবসা শুরু করে তাকে বলা হয় মূলধন হিসাব এবার জানুয়ারি পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল পাঁচ হাজার টাকা যদি ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলে তাহলে আমাদের যাবে দা বা কোন কোন হিসাব জড়িত দেখো ব্যাংক হিসাব আর নগদান হিসাব পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল ব্যাংক হিসাব ব্যাংক পেয়েছে আর নগদান হিসাব এবার দশ তারিখে দেখো দশ তারিখে আছে ধারে পণ্য ক্রয় ধারে পণ্য ক্রয় করলে ক্রয়ের সাথে কার সম্পর্ক মনে আছে পাওনাদার বা পদ হিসাব ক্রয় হলো ব্যাংক ক্রয় হিসাব আর পদ হিসাব ক্রয় হিসাব আর পদ হিসাব পনেরো তারিখে আছে নগদে পণ্য বিক্রয় নগদে যদি পণ্য বিক্রয় করা হয় তাহলে কোন কোন হিসাব জড়িত নগদান হিসাব আর বিক্রয় হিসাব নগদে পণ্য বিক্রয় নগদান হিসাব আর বিক্রয় হিসাব এরপর এরপর দেখো যে তোমার পরে বলা আছে বিশ তারিখে বোনের বিয়েতে নিজস্ব তহবিল হইতে খরচ করেন বোনের বিয়েতে যদি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করেন এটা কি ব্যবসায় লেনদেন হবে তোমরা কি একটু লিখতে পারবে এটা লেনদেন কি লেনদেন না বিশ তারিখে লেনদেনটা কি সমীকরণের প্রমাণে আসবে আচ্ছা তোমরা অনেকেই ক্লাস অংশগ্রহণ করেছো বাবা যারা ক্লাস অংশগ্রহণ করেছো তারা বিশ তারিখের লেনদেনটা দেখো তো বোনের বিয়েতে নিজস্ব তহবিল হইতে খরচ করেন বিশ হাজার টাকা এটা কি আমাদের ব্যবসায় লেনদেনে আসবে কি আসবে না তাহলে বোনের বিয়েতে যেহেতু নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করেন আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকেই ক্লাস অংশগ্রহণ করেছো যারা তারপরে যে রাপসান তারপরে হলো তোমরা অনেকেই হ্যাঁ রোলগুলো দিয়ে দাও বাবা রোলগুলো সবাই দিয়ে দাও তোমরা সুলতানা এরা সবাই আছো মা তোমাদের যারা ক্লাস অংশগ্রহণ করেছে তোমরা একটা জিনিস দেখবে বিশ তারিখে একটা লেনদেন আছে বোনের বিয়েতে নিজস্ব তহবিল হইতে খরচ করেন এটা কি সমীকরণের প্রমাণে আসবে কি আসবে না এমন একটা প্রশ্ন তোমাদের আমি বলেছিলাম বোনের বিয়েতে নিজস্ব আসবে না থ্যাংক ইউ তারপর রাফসান লেগেছে স্যার আসবে না ধন্যবাদ বাবা অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে 
কারণ এটা তার ব্যক্তিগত লেনদেন যেটা ব্যক্তিগত লেনদেন সেটা কিন্তু ব্যবসায় লেনদেন নয় এটা ব্যবসায় লেনদেনের মধ্যে আসবে না সমীকরণের প্রমাণও আসবে না চব্বিশ তারিখ আছে পানাদারকে পরিশোধ করা হলো চব্বিশ তারিখে কোন কোন হিসাব জড়িত কোন কোন হিসাব জড়িত বলতে পারবে আমাদের দুটো হিসাব জড়িত পানাদারকে পরিশোধ করছি পানাদারকে কি পরিশোধ করেছে অবশ্যই টাকা টাকা মানে কি নগদান আর পাওনাদান পাওনাদার হিসাব আর নগদান হিসাব তাই না আমরা পাওনাদারকে যখন পরিশোধ করছি পাওনাদার হিসাব আর নগদান হিসাব এরপরে দেখো পঁচিশ তারিখে মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হল মিস্টার সাকিবকে যদিও দেই কিন্তু দিয়েছি কি জন্য বিজ্ঞাপন আমাদের হিসাবটা হবে কোন খাতে বিজ্ঞাপন হিসাব দাবা আচ্ছা সুলতানও লেখেছে স্যার আসবে না ধন্যবাদ মা তাহলে মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো এখানে কোন কোন হিসাব জড়িত পঁচিশ তারিখে দেখো তো মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো এখানে দুটো হিসাব জড়িত আছে কোন কোন হিসাব জড়িত একটু লিখবে কি না দেখো তো লেখা সম্ভব কি না মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো আমি অপেক্ষা আছি তোমাদের উত্তরের অপেক্ষা আছি তোমাদের উত্তরগুলো আজকে দেখা যাচ্ছে মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো বিজ্ঞাপন হিসাব আর নগদান হিসাব কোন কোন হিসাব জড়িত বিজ্ঞাপন হিসাব আর নগদান হিসাব কারণ যাকি দেব কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধ করলো কিন্তু এখানে বিজ্ঞাপন যেহেতু জড়িত বিজ্ঞাপন নগদান এরপর হলো মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন তিরিশ তারিখ মালিক কর্তৃক যদি নগদ উত্তোলন হয় তাহলে মালিক উত্তোলন হিসাব আর নগদান হিসাব এখন আমরা আজকে কি করব আমরা প্রশ্ন ছিল লেনদেনগুলো টেবুল আর সামারিতে তৈরি করো আচ্ছা রাফসান লিখেছে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে বাবা বিজ্ঞাপন হিসাব আর নগদান হিসাব আমরা আজকে কি করব সমীকরণের প্রমাণ সমীকরণটা মনে আছে এ সমান সমান এ সমান সমান এল প্লাস ও ই মনে আছে এ সম্পত্তির যোগ ফল সমান সমান দায় এবং মালিকানা সত্ত্বের যোগ ফল সমান হবে সম্পত্তির যোগ ফল এবং দায় মালিকানা সত্ত্বের যোগ ফল কি হবে সমান হবে সম্পত্তির যোগ ফল এবং দায় এবং এ সমান সমান এল প্লাস ওই এটা ছিল মূল সমীকরণ এবং গত ক্লাসে এটাও বলেছিলাম এটা বর্ধিত সমীকরণ সমান এ সমান সমান এল প্লাস সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি এ সমান সমান এল এল হলো দায় প্লাস সি সি ছিল কি মনে আছে সি মানে ক্যাপিটাল মানে মূলধন প্লাস আর আর মানে রেভিনিউ মাইনাস ই মানে এক্সপেন্স আচ্ছা মাইনাস ডি ড্রয়িং থ্যাংক ইউ তারপর প্রশান্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে ধন্যবাদ বাবা এখন তোমাদের যেহেতু এই সমীকরণেরটা মনে আছে তাহলে আমরা আজকে সমীকরণের প্রমাণটা একটু করাবো সমীকরণের প্রমাণ এখন এটা তোমাকে কি কি প্রশ্ন করতে পারে লেনদেনগুলো আর টেবুলার সামারি তৈরি করো লেনদেনগুলোর সাথে টেবুলার সামারি অথবা এ সমান সমান এল প্লাস ওই সমীকরণের প্রমাণ করো অথবা তোমাকে বলতে পারে যে লেনদেনগুলো প্রমাণ করে দেখাও তাহলে উপযুক্ত লেনদেনগুলো আমি একটু এটা সরিয়ে দিই হ্যাঁ সি দ্বারা ক্যাপিটাল বোঝা যায় উপযুক্ত লেনদেনগুলো হিসাব সমীকরণে আমি এখান থেকে নেই উপযুক্ত শিরোনামে অবশ্যই লিখতে হবে উপযুক্ত লেনদেনগুলো আমি তো দেখি নেই দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে একটু দেখো এখন একটু কষ্ট করে বাবা দেখো উপযুক্ত লেনদেনগুলো হিসাব সমীকরণে হিসাব সমীকরণে কি পূর্বিস্তার করবে কি প্রভাব বিস্তার করবে করে কি প্রভাব বিস্তার করে তা হিসাব সমীকরণে বা টেবুলার সকের মাধ্যমে দেখা গেল যখন বলবে হিসাব সমীকরণ তখন লাগবে হিসাব সমীকরণ তা টেবুলার সকের মাধ্যমে টেবুলার সকের মাধ্যমে বা টেবুলার সামারিতে 
দেখানো হলো প্রথম কি করবে একটা তারিখের ঘর রাখবে তারিখ তো তোমাদের এখানে আছেই একটা ঠিক আছে দেখি দেখা যাচ্ছে কি না তোমাদের সমস্যা হলে অবশ্যই বলবে জি স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি বাবা তোমাদের কথা একটু যেটা এই এই যে একটু দেখো উপযুক্ত লেনদেনগুলো হিসাব সময় গণে কি প্রভাব বিস্তার করে তা টেবুল আর সামারিতে দেখানো হলো এখন একটু দেখো আমাদের এখানে প্রথম লাগবে তারিখ তারিখে পর দেখবে সম্পদ আছে কয়টা প্রথম তো তারিখ গেল এরপর হলো সম্পদ সমান সমান তুমি ইচ্ছে করলে দায় এবং মালিকানা সত্ত্বে একত্রে দেখাইতে পারো কিন্তু আমরা দায়টাকে আলাদা দেখাবো এবং মালিকানা সত্ত্বটাকে ভাগ করে দেখাবো অনেক শিক্ষার্থী বুঝতে সুবিধা হয় প্রথম হলো তারিখ তোমাদের প্রশ্ন ছিল প্রথম ছিল নগদ নগদান হিসাব আনরাপত্র হিসাব আটা ছিল ব্যাংক হিসাব তাহলে সম্পদ হলো তিনটা নগদান হিসাব ব্যাংক হিসাব আনরাপত হিসাব তাহলে সম্পদ 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 কি দ্বারা প্রকাশ করে এরপরে কি ছিল সমান সমান এটা ছিল দায় দায় কি এল এটা হলো মালিকানা সত্য আমি ভেঙ্গে দেখাবো তুমি ইচ্ছা করলে একত্রে দেখাতে পারবে মালিকানা সত্য মালিকানা সত্যের চারটা উপাদান মনে আছে মূলধন আয় ব্যয় আর উত্তোলন মূলধন যেটাকে তুমি বলো ক্যাপিটাল আয় আয় হইলে যোগ হবে ব্যয় হইলে বাদ যাবে উত্তোলন কোন শিক্ষার্থী যদি শুধু এটাকে এতটুকু করে মূলধন মানে সম্পদ সমান সমান দায় প্লাস মালিকানা সত্য ভেঙ্গে না দেখালো হবে হ্যাঁ ছানি ক্লাস অংশগ্রহণ করেছে ধন্যবাদ বাবা তোমরা অনেকেই ক্লাস অংশগ্রহণ করেছো তোমরা একটু আমার যে প্রশ্নগুলো করবো সেগুলো উত্তর দিতে হবে তোমরা দেখো আমি যে জিনিসগুলো তোমাদের বলেছি এখানে আছে তারিখ প্রথম আছে তারিখ এরপর হলো হ্যাঁ সি প্লাস আর মাইনাস ডি মাইনাস এক্স ই এক্স ই এক্স না দিলেও হয় এক দিলেও হয় এক পেন্স আচ্ছা প্রথম হলো তারিখ আর তোমরা যদি শুধু সমীকরণ এতটুকু দেখাও এটুকু দেখাইলো হবে এ সমান সমান এল প্লাস ওই এটার মাধ্যমে দেখাইলো হবে তোমাদের বইগুলোতে আছে এল প্লাস ওই আমি একটু তোমাদের বিস্তারিত দেখাতে যাচ্ছি এর জন্য আমি দেখলাম যে সম্পদ আছে অঙ্কে তিনটা প্রথম হলো তারিখ সম্পত্তি তিনটা নগদ আড্রা পত্র আর ব্যাংক নগদ এরপর হলো আড্রা পত্র আসবাবপত্র আর হলো ব্যাংক এ তিনটা আছে সম্পদ নগদ আসবাবপত্র এবং ব্যাংক আর দায় মূলধন আয় ব্যয় উত্তোলন প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন করব তোমরা কে আগে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারো সেটা একটু দেখবো দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটি হলো দু হাজার উনিশ সালের জানুয়ারি এক জানুয়ারি একে নগদ আছে এক লাখ টাকা তিরিশ হাজার টাকা আড্রাপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হইল তোমাদের বলতে হবে এই লেনদেন তিনটা কোথায় কোথায় বসবে নগদ এক লক্ষ টাকা তুমি সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখতে পারবে অসুবিধা নেই নগদ আছে এক লক্ষ টাকা আড্রাপত্র আছে তিরিশ হাজার টাকা এই এক তারিখে যেগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করা তাকে কি বলা হয় মনে আছে তোমাদের এই তিনটা এন্ডি কোথায় কোথায় পারবে নগদের টাকা আড্রাপত্রের টাকা এবং তোমার আর আছে কি মূলধন তাহলে আমরা এই তিনটাকে যদি হ্যাঁ জান্নাত কেলা সংশোধন হয়েছে মা অসংখ্য ধন্যবাদ একটু দেখো যে আমরা নগদের ঘরে নগদের টাকা বসাই তোমরা একটু দেখো তাহলে তোমরা বলতে পারো ক্যাশে বসবে নগদ এক লক্ষ টাকা আড্রাপত্র আড্রাপত্র হিসাব আড্রাপত্রে বসবে আর এক তারিখে যেগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয় তাকে কি বলা হয় 
আচ্ছা তোমরা রোল লিখে দিয়েছো সেটা ঠিক আছে তোমরা একটু তোমরা নিজেরা লেখো তো দেখি কে কি লেখবা নগদের ঘরে বসছে আটটা পত্রের ঘরে বসবে আর একটা টাকা কোথায় বসবে আমরা কি বলছি নগদ এক লক্ষ টাকা তিরিশ হাজার টাকা আটটা পত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয় নগদের ঘরে টাকা বসবে এটাও ঠিক আছে আটটা পত্রের ঘরে টাকা বসবে আর এক তারিখে যে টাকাটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা তাকে বলা হয় মূলধন তাহলে মূলধনের ঘরে বসবে নগদের ঘরে বসবে আটটা পত্রের ঘরে বসবে এবং মূলধনের ঘরে বসবে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এক তারিখে যেগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করা তাকে বলা হয় মূলধন কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমরা কি পেলাম এক তারিখের লেনদেন তিনটা হ্যাঁ এই যে অলরেডি অলরেগে লিখে ফেলেছে নগদ আড্রা পত্র মূলধন অলরেডি সানি লিখে ফেলেছে জান্নাতুল লিখেছে মূলধন স্যার কোট অসংখ্য ধন্যবাদ মা তোমার সানি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেহেতু তোমার উত্তরগুলো দিয়েছ স্যার নগদের ঘরে বসবে আড্রা পত্রের ঘরে বসবে এবং মূলধনের ঘরে বসবে এরপর দেখো জানুয়ারি পাঁচ আমি একটু বলে দিচ্ছি পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল এটা কোথায় কোথায় বসবে জানুয়ারি পাঁচ তারিখের লেনদেনটা কোথায় কোথায় বসবে এখানে কোন কোন হিসাব জড়িত আছে সেটা সর্বপ্রথম দেখো পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল আচ্ছা আব্দুল হাদি তুমি আছো সমীকরণের প্রমাণটা একটু দেখো তাহলে আমরা অলরেডি উত্তর পেয়েও গেছি এর আগের গুলো হ্যাঁ সুলতানাও লিখেছি উত্তর ধন্যবাদ বাবা হাদি ক্লাস অংশগ্রহণ করেছে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে এখন দেখো তো আমাদের এখানে পাঁচ তারিখে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল এখানে কোন কোন হিসাব জড়িত এবং কোথায় কোথায় বসবে আমি অপেক্ষা আছি তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল এই দুটা লেনদেন কোন কোন ঘরে বসবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হইল আচ্ছা গুড অলরেডি প্রশান্ত উত্তর দিয়েও ফেলেছে নগদার ব্যাংক তাহলে তোমার ব্যাংক বাড়বে নগদান কমবে ব্যাংক বাড়বে ব্যাংক পাঁচ হাজার টাকা বাড়বে এবং নগদ টাকা পাঁচ হাজার টাকা কমবে কারণ ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব আর নগদান হিসাব এখানে হিসাব জড়িত কয়টা দুইটা ব্যাংক হিসাব আর নগদান হিসাব তুমি ইচ্ছা করলে সবগুলো লেখার পরে একত্রে করতে পারো কিন্তু আমি এখানে যোগবিয়োগ করে দিব এই যোগবিয়োগের সুবিধা হলো বোর্ড পরীক্ষায় বা কলেজের পরীক্ষায় যতটুকু হবে ততটুকু অনুযায়ী নাম্বার পাবে তিরিশ হাজার টাকা এখানে পাঁচ হাজার টাকা এটা যোগ করার পর এটা সমান সমান দেবে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা কি বলেছি তুমি ইচ্ছা করলে সর্বশেষ গিয়েও যোগ বিয়োগ করতে পারো আচ্ছা নগদান স্থানীয় উত্তর দিয়েছে নগদান হিসাব আর ব্যাংক হিসাব আব্দুল আদি উত্তর দিয়েছে স্যার ব্যাংক হিসাব অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের বাবা আচ্ছা আব্দুল আদি আগে দিয়েছে নগদান পরে দিয়েছে ব্যাংক গুড থ্যাংক ইউ জান্নাত জান্নাত দিয়েছে নগদান আর ব্যাংক গুড তাহলে ব্যাপার ব্যাংক বাড়বে নগদান কমবে আচ্ছা যারা উত্তর দিয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ মা তাহলে ব্যাংক বাড়বে নগদান কমবে তাহলে আমরা এই উত্তরটা কি পেয়েছি ব্যাংক ডেবিট নগদান ক্রেডিট মানে ব্যাংক হিসাব বাড়লো আমাদের ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক বাড়ে ব্যাংক হিসাব আর নগদান হিসাব তাই ব্যাংক বাড়বে নগদান কমবে এরপর কি বলেছি তুমি ইচ্ছা করলে সর্বশেষ গিয়ে যোগ বিয়োগ করতে পারো সেক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো আমরা কোথায় ভুল হয়েছে সেটা চিহ্নিত করতে সমস্যা হয় আর তখন একটা গড়পর তার নাম্বার দিয়ে দেয় আর আমি এই স্টেপে করলে যতটুকু হবে ততটুকু অনুযায়ী বোর্ড নাম্বার পাবে আর তোমাদের উদ্দেশ্যে আর একটা কথা এই অঙ্কটি অবশ্যই অবশ্যই বোর্ডে প্রতি বছর আসে তাহলে এক লাখ আমরা কি করলাম ব্যাংক বাড়লো নগদান কমলো তাহলে এক লাখ থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলে পঁচানব্বই তিরিশে তিরিশ পাঁচে পাঁচ আরোটা প্রিয় শিক্ষার্থী প্রশ্নের অপেক্ষায় মানে প্রশ্ন তোমাদের সামনে দিচ্ছি দশ তারিখের প্রশ্নটি দেখো দশ তারিখে আছে ধারে পণ্য করা চার হাজার টাকা কোথায় কোথায় বসবে ধারে পণ্য করা চার হাজার টাকা ধারে পণ্য করা চার হাজার টাকা অলরেডি এক্সপেন্স এক্সাম পেপারে এইভাবে করছি স্যার মামনি এক্সাম পেপারে কি সানি আমরা কি এক্সাম পেপারে এটা চেয়েছিলাম আচ্ছা যাই হোক আমি দেখবো প্রশ্ন দেখব আজকে খাতাও দেখা শুরু হয়ে যাবে অবশ্য আচ্ছা দেখি তোমরা কি করেছ অবশ্যই কিছু নাম্বার পাবে কারণ তুমি যদি সমীকরণের প্রভাব মানে বুঝতেই পারো কোথায় কোথায় এই প্রভাবটা পড়েছে সেক্ষেত্রে কিছু পাবে দেখা যাক আমি প্রশ্নটা কি ছিল আমাদের এখন বাবা আমি তোমাদের দুই নাম্বার এরপর একটা প্রশ্ন দিয়েছি দশ তারিখে ধারে পণ্য করা চার হাজার টাকা পোড়া হিসাব পণ্য ধার হিসাব প্রশান্ত উত্তর দিয়ে ফেলেছে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখে আগে কে উত্তর দেয় পোড়া হিসাব এবং পানাদার হিসাব পোড়া হইল ব্যয় 
धारे पन्न क्रय क्रय धारे पन्न क्रय व्यय बाढ़ मानी मालिकाना सब तो ह्रास दाय बाढ़ दाय मानी पावना दान एक ही पास प्रभाव पड़े धारे पन्न कर चार हजार टाक क्रा हिसाब और पानादार हिसाब अलरेडी प्रशांत उत्तर दिए क्यों और अनेक उत्तर अपेक्षा आई तेल एखे देखल धारे पन्न क्रय क्रय व्यय एवं पानादार हलो दाय दाय बृद्धि पा एवं व्यय ह्रास पा मैं व्यय ह्रास मैं मालिकाना सत ह्रास व्यय बृद्धि मालिकाना सत ह्रास मानी व्यय बृद्धि छानी उत्तर दिए से सर क्रय एवं पानादार असंख्य धन्यवाद तुम्हारे जरा जा रा उत्तर दीच ती पेल क्रय हिसाब एवं पानादार हिसाब क्रय क्रय व्यय क्रय व्यय मध्य जाए व्यय बृद्धि मान मालिकाना सत ह्रास कारण व्यय टाक उत्तोलन टाक व्यय टाक उत्तोलन टाक मालिकाना सत्य थे कि कर बद दीब और दाय बृद्धि पड़े तेल क्यु उत्तर लिखते परि एखे जा तई ए पास प्रभाव पड़े नहीं चार हजार टाक एक लाख त्रिस हजार टाक और बाबा एखे चार हजार टाइम माइनस थको माइनस मैं ये वियोग कर देव हमारा व्यय घर ब्रैक दिए आटके देव एखे चार सौ एक आजगर क्लस अंश ग्रहण कर सुलताना क्लस मैं उत्तर दिए सुलताना असंख्य धन्यवाद क्रा हिसाब एवं पानादार हिसाब और शहरियार आजगर क्लस अंश ग्रहण कर तुम्हें असंख्य धन्यवाद क्यों और एक आगे क्लस अंश ग्रहण करो भलो हतो तुम्हारे हमें बुझते परतम जो के क्लस आज कारण आज के जो अंकटी कराची से खूब एक गुरुत्वपूर्ण अंक ये क्योंकि परीक्षा आसब पंद्रह तारीख प्रश्न जो सबा प्रस्तुति नाओ पंद्रह तारीख के प्रश्न नगदे पन्न्य विक्रय लिखते हैं कथा कथा प्रभाव पड़े नगदे पन्न्य विक्रय नगदे पन्न्य विक्रय नगदे पन्न्य विक्रय नगदे पन्न्य विक्रय दस हजार टाक कथा कथा प्रभाव पड़े लिखते हैं अपेक्षा आज नगदे पन्न्य विक्रय कय हजार टाक दस हजार टाक नगदे पन्न्य विक्रय लेख कि उत्तर नगदे पन्न्य विक्रय दस हजार टाक कथा कथा प्रभाव पड़े नगदे पन्न्य विक्रय दस हजार टाक तुम कि लिखोरेडी लिखे फैल से नगदान और आय गुड सब चे भो तो आय तो बोझा जाए ना आयते प्रभाव पड़े नगदे प्रभाव पड़े प्रशांत ठीक है अनेक सुंदर उत्तर दिए क्योंकि तुम जी आठ विस्तारित व्याख्या लगते नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब विक्रय मानी आय तेल प्रिय शिक्षार्थी जरा क्लस अंश कर सब बुझते पर नगदान हिसाब ए आय हिसाब लिखे नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब लिखे ब्रैक आय दीता तर भलो हतो बाकी देखा कि उत्तर लिखते बाबा तुम्हारे अपेक्षा छम ये छानी लिखे फेले से नगदान हिसाब नगद एवं आय हिसाब नगद आय हिसाब ना लिखा नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब नगदान बाढ़ विक्रय आय बाढ़ नगदान दस हजार टाक बाढ़ विक्रय विक्रय आय दस हजार टाक बृद्धि पा नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब नगदान दस हजार टाक बृद्धि पा एवं विक्रय आय दस हजार टाक बृद्धि पा पचानब्बे जो कर लाख पाँच त्रिस हजार पाँच हजार समान समान चार हजार एक लाख त्रिस हजार हजार पर एवं लाख कमा दीबे दस हजार एवं चार हजार टाक माइनस रखे कारण चार हजार टाक वियोग कर देव देखी हमें क्या क्या उत्तर दिए एखे अलरेडी प्रशांत उत्तर दिए नगदान एवं विक्रय कोट जान्न उत्तर दिए नगदान एवं विक्रय असंख्य धन्यवाद माँ तपे सुलतान उत्तर दिए नगदान एवं आय ठीक है बाबा एन तक कि पे बोल तो नगदे पन्न्य विक्रय नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब नगदान नगदान हल सम्पद विक्रय हल आय नगदान नगदान हल सम्पद बाढ़ और विक्रय हल आय बाढ़ नगदान हिसाब एवं विक्रय हिसाब नगदान बाढ़ आय बाढ़ तेल क्यों कर लम आप नगदे घर टाक बसब एवं आयर घर टाक बसा मैं विक्रय मानी कि आय बिक्री कर टाक आसे क्रय कर ले टा जाए प्रिय शिक्षार्थी बीस तारीख के जो लेंदेनटी आटे सम्पर् तुम्हारा शुरू ही व्याख्या दिए 
বোনের বিয়েতে নিজস্ব তহবিল হয়ে খরচ করেন এটা আসবে না অসংখ্য ধন্যবাদ এখন বিক্রয় স্যার আয় হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার জান্নাত বিক্রয় স্যার আয় হবে কারণ আমরা যদি বিক্রয় দেই বিক্রয়কে আয়ের ঘরে লিখেছি দেখো মা ঠিক আছে তোমার উত্তর আমি তো বলছি তুমি যদি বিক্রয় লেখে ব্র্যাকেটে আয় দিলে ভালো কারণ আমরা এখানে দেখাবো নগদান হিসাব এবং বিক্রয় হিসাব মানে আয় হিসাব এরপরে দেখো বিশ তারিখ যেহেতু আসবে না চব্বিশ তারিখে পাওনাদারকে পরিশোধ করা হইল পাওনাদারকে পরিশোধ করা হইল দু টাকা এটার অপেক্ষা আছি দেখি কে কি করি পাওনাদারকে পরিশোধ করা হল দু টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করা হল দু টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করা হল দু টাকা চব্বিশ তারিখ আচ্ছা জান্নাত লেখেছে জি স্যার বুঝতে পারছো অসংখ্য ধন্যবাদ মা না বুঝলে প্রশ্ন করবে এখানে এখানে না বুঝলে প্রশ্ন করবে আমি অবশ্যই তোমাদের এই প্রশ্নগুলো দেখ মানে তোমরা যা কমেন্টস করছো সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি মা অপেক্ষা আছি পাওনাদারকে পরিশোধ করলো দু হাজার টাকা প্রশান্ত তোমরা একটু প্লিজ উত্তর দিবে যারা যারা ক্লাস অংশগ্রহণ করেছো পাওনাদারকে পরিশোধ করলো দু হাজার টাকা অপেক্ষা ছিলাম চব্বিশ তারিখ পাওনাদারকে পরিশোধ করলো দু হাজার টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করলে টাকা আসে না টাকা যায় দেখি কেউ আমরা উত্তর দিয়েছি কি না তোমাদের কি উত্তর লিখছ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পাওনাদারকে যদি পরিশোধ করি এই যে অলরেডি লিখে ফেলেছে প্রশান্ত নগদান হিসাব পাওনাদার ফেরত না পাওনাদারকে ফেরত দেয়নি কিন্তু প্লিজ তুমি আবারও দেখো মানে হয়তো শুনতে সমস্যা হচ্ছে পাওনাদারকে পরিশোধ করা হইল নগদান আর পাওনাদার গড সুলতানা উত্তর দিয়েছে প্রশান্ত উত্তর দিয়েছে কিন্তু প্রশান্ত উত্তরটা দিতে গিয়া মানে ও বলতে চেয়েছিল এরকম সে স্যার নগদান হিসাব এবং পাওনাদার কমবে মানে আমরা পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি পাওনাদার কি করলো পাওনাদার টাকা নিয়েছে পাওনাদার আমাদের কমে যাবে এবং নগদ টাকা কমে যাবে এখানে অলরেডি একজন উত্তর দিয়েছে স্যার মানে সুলতানা উত্তর দিয়েছে নগদান হিসাব এবং পাওনাদার হিসাব আমরা যদি পাওনাদারকে পরিশোধ করি পাওনাদার কমবে পাওনাদার হিসাব এবং নগদান হিসাব তাহলে জান্নাতুল উত্তর দিয়েছে সুন্দর পাওনাদার হিসাব এবং নগদান হিসাব পাওনাদার পাওনাদার টাকা কমবে তাহলে তোমরা খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারছো যে পাওনাদার পাওনাদার দু হাজার টাকা কমবে পাওনাদার পাওনাদার যখন কমে এবং নগদ টাকা দু হাজার টাকা কমবে পাওনাদার হিসাব এবং নগদান হিসাব তাহলে আমরা তো কি দেখতে পাচ্ছি দেখি তাহলে শিক্ষার্থী তোমরা একটু দেখো যে আমরা নগদান টু পাওনাদার নগদান না হাদি তোমার প্রশ্নটা একটু দেখো তোমার প্রশ্নটা একটু দেখো আমরা পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি হাদি তুমি প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করো আমরা পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি পাওনাদার কমবে আর নগদান হিসাব নগদান কমবে কারণ নগদান টু পাওনাদার নগদান হলে কিন্তু নগদান বেড়ে যায় আর পাওনাদার দায় বেড়ে গেল তাই না তাহলে আমাদের হবে পাওনাদার হিসাব এবং নগদান হিসাব পাওনাদার কমবে আর নগদান কমবে তাহলে আমরা যদি দু হাজার টাকা কমিয়ে দিই তাহলে হয় কত এক লাখ তিন তিরিশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা সমান সমান দিচ্ছি চার থেকে দুই গেলে থাকে কত দু হাজার এক লাখ তিরিশ হাজার দশ হাজার টাকা এবং চার হাজার টাকা কমবে আমরা কি করেছি পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি পাওনাদারকে যখন পরিশোধ করি পাওনাদার হ্যাঁ প্রশান্ত লেগেছে তাহলে আমাদের এখানে কি হয়েছে বাবা যে পাওনাদার কমবে এবং নগদান কমবে পাওনাদার কমলো পাওনাদার কমলে পাওনাদার দায় বৃদ্ধি পেলে হয় কি কোড়ায় ধারে কোড়ায় করলে যাবে তা কি কোড়ায় ডেবিট পাওনাদার ক্রেডিট দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় আর দায় রকম হ্রাস পাবে তখন হবে দায় ডেবিট পাওনাদার ডেবিট নগদান ক্রেডিট তাহলে পাওনাদারও কমবে নগদানও কমবে তাহলে আমাদের হিসাবে যেগুলো জড়িত এখানে প্রশান্ত উত্তর দিয়েছো অনেকে উত্তর দিয়েছো যারা যারা এই উত্তরগুলো দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাওনাদার হিসাব আর নগদান হিসাব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছিলাম পঁচিশ তারিখে মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা লেখা ক্লিয়ার না দেখো তো বাবা হ্যাঁ হাদির উত্তর মানে কথা ঠিক আছে স্যার কারণ বাবা আমি প্রশ্নটা আনতে গেলে তোমাদের উত্তরটা সঠিকভাবে দেখানো যাচ্ছে না যার কারণে লেখাটা ক্লিয়ার ছিল না তুমি আগে প্রশ্নটা শুনো বাবা পঁচিশ তারিখে পঁচিশ তারিখে উত্তরটা তোমরা একটু দাও মিস্টার সাকিবকে বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা 
मिस्टर साकिब के विज्ञापन के जनों दावा ला पांच हजार टका मिस्टर साकिब के विज्ञापन के जनों दावा ला पांच हजार टका पोजिशन तरीके कौन कौन हिसाब जोड़ी तो मिस्टर साकिब के विज्ञापन के जनों दावा ला पांच हजार टका तुम्हारे तो लिख भी की ना कौन कौन हिसाब जोड़ी तो मिस्टर साकिब के विज्ञापन के जनों दावा ला पांच हजार टका अमित की दावे क्या सी मिस्टर साकिब के विज्ञापन के जनों दावा ला पांच हजार टका तो मंदर लेखक को लास्ट में है अच्छा गुट ऑलरेडी पोषण तो लेके फिर जा विज्ञापन का नगदान विज्ञापन वाला बैंक और नगदान वाला संपाद विज्ञापन बार बे खरोट बार बे नगदान कम बे विज्ञापन ही जाप नगदान ही जाप विज्ञापन विज्ञापन वाला बैंक बैंक का ने पांच हजार टका बोझ बे और नगदान नगद पांच हजार टका कम बे विज्ञापन ही जाप और नगदान ही जाप विज्ञापन ही जाप और नगदान ही जाप देखिए क्या क्या हमने उत्तर दिए चल हम ऑलरेडी जाना जारा उत्तर दिए चे आब्दुल हादी उत्तर दिए चे आशंक दोनों बात जारा जारा उत्तर दिए चो एवं सुल्तान उत्तर दिए से माँ हैं ठीक है सर ठीक है सर तुमने आशंक सुंदर सुंदर उत्तर दिए चो दो एवं सब ठीक है सी विज्ञापन निश्चय बार नगद निश्चय विज्ञापन वाला बैय भी दी पावे आर नगद वाला संपद राश पावे तले विज्ञापन बैय बार एकाने त्रिश हजार, एकाने पांच हजार, समान समान एकाने दो हजार, एक लाख त्रिश हजार, एकाने लो दस हजार, एकाने लो नौ हजार बैंड, बैंड में दो बुशी बना कर दी बे, ऐ, देखी, ताले तुम्हारे कौन पोषण आ सके ना, जारा, हाँ, बिग्गे बने बनो कदान, ताले हमरा पोषित तरीके किन्तु लेखा शेष ताई ना, आर एक टू पोषण आते हैं मालिक करती नौगद उत्तलोन त्रिस्त्री एक हजार टका अब एक क्या सी मालिक करती नौगद उत्तलोन एक हजार टका मालिक करती नौगद उत्तलोन एक हजार टका मालिक करती नौगद उत्तलोन एक हजार टका त्रिस्त्री के रॉपे क्या सी मालिक करती नौगद उत्तलोन एक हजार टका मालिक करती नौगद उत्तलोन एक हजार ट देखिए तुम लोग क्या किया को मालिक करते हैं नौगद तो लोन एक हजार टका शिक्षा दे तुम लोग जरा क्लास शंकर शंकर करते हो एक टूटता दूर लग बे कोठा कोठा बज बे देखा जाता है अनेकी तो क्लास आते हो हमारे देखा ना देखा जाता है मालिक करते हैं नौगद तो लोन एक हजार टका कोठा कोठा बज बे तो लेखे दिल भ आर की तो उनका लेखन को लगे आज से ना ना लिख सुना उत्तर निशाब या नगदा निशाब उत्तर निशाब उत्तर ने करे एक हजार टका बज बे आ नगदा करे एक हजार टका बज बे उत्तर अंडे भी नगदा के लिए मालिक को तो नगद उत्तर ने एक हजार टका अच्छा देखिए आठ नौ पौधे के एक के लिए धक्का तो सात नौ पौधे दर त्रिशा दर पाँच दर सात नौ पौधे दर सात नौ पौधे त्रिशा पाँच एक पास धक्के का तो समान समान दिमे दो ही एक लाख त्रिश दस दर नौ दर नौ दरों महीने आते हैं कहाँ दरों महीने आते हैं? एक बार देखो बार्ती डॉक्टर को उठाई दी बे एक अनुभव बार्ती डॉक्टर को उठाई दी बे तब अपन जोग बियों करे दी बे तले देखो पिछले शिक्षा थी हैं उत्तर निश्चय नगदान निश्चय आज को वाले किसे उत्तर और नगदान सुल्तान ने किसे नगदान और तो मैं उत्तर दी चोचे डरी का से तले हम लोग ऐसे देखते बच्चे उत्तर निशाब पर नगदा निशाब एक उन देखो हम लोग सुधू ये संपत्ति तीन डटा का जो कर बो ऐटा ऐटा कटा एवं ऐटा कटा सात रुपए पौधे हजार प्लाज़ वाला त्रिश हजार प्लाज़ वाला पास पास हजार 
তিনটা টাকা যোগ করলে এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা এরপর এটার নিচে দুইটা ডাবল দাগ দিয়ে দেবো যেটাকে বলে জেল আর ওই পাশে আছে কথা দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দু হাজার এক লাখ তিরিশ হাজার দশ হাজার আর মাইনাস করবে দশ হাজার মাইনাস করবে কত দশ হাজার সরি এক লাখ তিরিশ এক লাখ চল্লিশ এক লাখ বিয়াল্লিশ এক লাখ বিয়াল্লিশ থেকে দশ হাজার বাদ গেলে এক লাখ বত্রিশ এবার নিচে দুইটা সমান দাগ দিয়ে দিবে এক লাখ বত্রিশ হাজার ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা আজকে যে অঙ্কটি করলাম আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এই সমীকরণে পূর্ব একটু আলোচনা করে অন্য ক্লাস অঙ্কে চলে যাব তোমরা ওই ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে এবং তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বাক্সে অথবা মেসেঞ্জার আমাকে লেখবে অথবা ফোন করে জেনে নিবে সবাই ভালো থাকবে এই আশা রাখে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি